நல்ல விருவன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து செய்கிற அதாவது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் செய்கிற பத்து தவறான விஷயத்த நல்லதுன்னு நினச்சி பண்ணுவோம் ஸோ அந்த வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன் இந்த பத்து பாயிண்ட்டில் உங்களுக்கு எதனா ஒரு பழக்கம் இருந்தால் அதை கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தும்புறது தும்பும்போது எப்படி தும்பணும்னா நம்ம கட்சி ஃபிஷ் தான் தும்பும் ஆனால் இதுதான் கரெக்டாக நம்ம நினச்சிப்போம் ஆனால் இதுதான் தவறு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தும்பத்துடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தூசியும் பேக்டீரியாவும் வந்து உடல்லேருந்து வெளியேற்றுறது தான் தும்பவுடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷனும் ஆனால் நம்ம வந்து அதை தடுத்துடுறோம் அதோடைய வேகத்தையும் கம்மி பண்ணிடுறோம் அதனால் அதுனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் உள் உள்ளுக்குள்ளே போயிடுது இதனால் என்ன ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் ஏற்படுது அது இல்லாமல் காது கேட்காத தன்மை ஏற்படுது அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு குழலில் பிரச்சனை ஏற்படுது பாதி உணவு குழலில் வந்து டேமேஜ் பண்ணும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் ஏற்படுது நம்ம தும்பும்போது வந்து கட்சி வச்சு எது டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு எது வச்சும் தும்பாமல் நார்மலாக தும்பலாம் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏண்டா மற்றவங்க மேலே போட்டுமே நீங்கள் தனியாக போயிட்டு தும்பிட்டு வந்துடலாம் பிரச்சனையே கிடையாது ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா படுகிறது எப்படி படுகணும்னா நம்ம எல்லாருமே நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஹேபிட் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குப்பரக்கம் வந்து படுகிறது எனக்கே அந்த ஹேபிட் தான் இருக்குது நானும் அப்படி தான் தூங்கும் தூங்கும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி படுத்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஒரு சுகமாக இருக்கும் ஆனால் அது மாதிரி தான் படுக்கக்கூடாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி படுக்கும்போது ரத்த ஓட்டம் வந்து சீராக இருக்காது சுவாசமும் வந்து சரியான முறையில் இருக்காது அது கூட வந்து என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து எலும்பான சர்விக்கல் வெட்டாப்பிரி அப்படின்ற ஒரு எலும்பு வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி தூங்குறது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப டேஞ்சர் அதுக்கு பதிலாக நம்ம திரும்பி மல்லாக்கா படுத்து விட்டத்தை பார்த்து தூங்குறது ரொம்ப நல்லதுன்னு நான் சொல்லுவேன் மூணாவது நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பல் குத்துற குச்சி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பழக்கம் இருக்கும் நான்வெஜ் அதிகமாக சாப்பிட்டா நம்ம பல் பல் குத்துற குச்சி எடுத்து க்ளீன் பண்ணுவோம் அதை அது அது மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்போது ரொம்பலாம் க்ளீன் ஆகிடாது அந்த நம்ம ஒரு சில இடத்துல தான் நம்ம க்ளீன் பண்ணுவோம் அந்த இடம் தான் க்ளீன் ஆகும் மொத்த ப மொத்த பல் இருக்க எதுவும் எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டால் எடுக்க முடியாது இதுக்கு வந்து டென்டல் ஃப்ளாஷ் அப்படின்ற ஒரு மருத்துவரால் பரிந்துரைக்கப்படுற ஒரு கயிறு இருக்குது அந்த கயிறை யூஸ் பண்ணால் மொத்தமாக நம்ம எடுத்துடலாம் அந்த கயிறை யூஸ் பண்ணுறது மாதிரி அது எப்படி வேலை செய்யுது எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துக்கிறது நல்லது நம்ம நாளாக தான் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யோசிக்கிறன்ற பேரில் நம்ம பென்னையோ பென்சிலியோ எது வந்தாலும் சரி நம்ம வாயில் வச்சு யோசிச்சுன்னு இருப்போம் இது எல்லாருமே இருக்கிற பழக்கம் தான் இதனால்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈறுகளில் வந்து பிரச்சனை ஏற்படுது அதனால் கடின கடினமான பொருள் இருக்குது பார்த்தீங்களா கம்மர்கட்டு மிட்டாய் இது மாதிரி பொருளாக நம்ம கடிக்கும் போது நம்ம ஈறுகளில் பிரச்சனை ஏற்படுது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம தவிர்க்கிறது நல்லது அஞ்சாவது நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குளிக்கிறது வெந்நீரில் குளிக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க வெந்நீரில் குளிக்கிச்சா என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூட்டுகள் வந்து ரிலீஃப் ஆகும் அதோடு இல்லாமல் தசையும் தசை நாட்களும் வந்து ரிலீஃப் ஆகிட்டு பாடியே வந்து நல்லா ரிலீஃபாக இருக்கும் அது வந்து வெந்நீரில் குச்சா தான் மிதமான சூட்டில் இருக்க வெந்நீரில் குச்சா தான் வந்து இந்த மாதிரி நன்மைகள் கிடைக்கும் ஒவ்வொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூடு உரைக்கிற அளவுக்கு குளிப்பாங்க நானே கூட அது மாதிரி தான் குளிப்பேன் எல்லோரும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு தான் குளிப்பாங்க அதனால் என்ன ஏற்படும் பார்த்தீங்கன்னா கெட்ட விஷயம் தான் ஏற்படும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூடு உரைக்கிற அளவுக்கு குளிச்சா என்ன ஆனால் நம்மளுடைய தசைகளில் செபாஷியஸ் கிளாட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு திசை இருக்குது அது எண்ணெய் சுருப்பியை வந்து உற்பத்தி பண்ணும் அந்த நம்ம சுட சுட எடுத்து ஊற்றும்போது நம்மளுக்கு அந்த எண்ணெய் பசை வந்து உருவாயிடும் அதனால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடியெலாம் வந்து பிசு பிசு பிசுன்னு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரத் ரத்த ரத்த நாளத்தையும் வந்து ரொம்ப பாதிக்கும் அதனால் நம்ம சுட சுட தண்ணியாக குளிக்காமல் மிதமான சூட்டில் குளிக்கிறது நல்லது நான் நினைக்கிறேன் நம்ம ஏழாக தான் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பபுள் கம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பபுள் கம் நம்ம சும்மாவே சாப்பிட்ருப்போம் ஒவ்வொருத்தர் வந்து சீக்ரெட் பிடிப்பாங்க அதை நான் விட்டுட்டேன் அதனால் நான் பபுள் காம் சாப்பிட்றேன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க பபுள் காம் சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத நேரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு உமு நீர் சுரக்குது சாப்பிடும்போது மட்டும் உமு நீர் சொன்னால் நல்லது தேவையில்லாத நேரத்தில் உமு நீர் சுரக்கிறதுனால என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த உமு நீரானது வயிற்றுள்ள போயிடுது வயிற்றுள்ள போயிட்டு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று அறிக்க ஆரம்பிச்சிது அதனால் வயிற்று போக்கு வயிறு தொ தொடர்பான நிறைய ப்ராப்
அது மட்டும் இல்லாமல் நரம்பு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வந்து ஆரம்ப வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே நாங்கள் இருக்கக்கூடாது நம்ம சீக்கிரமாக வேலையை முடிச்சுட்டு நம்ம வெளில வருது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் பத்தாவது நம்ம பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிசு கிசுன்னு பேசுறதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போது மூணு பேர் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு கேங்கில் இப்போ ரெண்டு பேர் பேசுங்க இப்போ அவனை பற்றி தான் பேசுங்க அவனுக்கு தெரியாத மாதிரி எப்படி பேசணும்னா கிசு கிசுன் தான் பேசுவோம் நிறைய பேர் இது மா மாமியாருக்கு தெரியாம மருமொழி பேசுறது இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருப்போம் கிசு கிசுன்னு பேசுறது இந்த கிசு கிசுன்னு பேசுனால என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா குரல் நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு நுண்ணிய நோய் வந்து ஏற்படும் அதாவது நுண்ணிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதனால் வந்து நம்ம அது மாதிரி பேசுறதை தவிர்க்கணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் இந்த பத்து பழக்க வகை சொன்னேன்ல இதில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த பழக்கம் இருக்கிறத நீங்கள் கே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணு